ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു വൺ കെ ജി വെയ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഞാനിത് പുറത്ത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കേട്ടിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ച് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരിപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ഞാൻ ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാറ്റി അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്കോ ഫോർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഫ്ലോറും എല്ലാം ഒരുപോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പാൽ നല്ലപോലെ പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കളർ ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൂപ്പർ റെഡിൻ്റെ ഷെഫ് മാസ്റ്റർ സൂപ്പർ റെഡ് കളർ ആട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലോ നമ്മളെ മിക്സിയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില ഐസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പം എന്നും പറയും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ബൗളും ബ്ലേഡൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം നല്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എന്നാൽ നമ്മൾ മുട്ട പെട്ടെന്ന് പതഞ്ഞ് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മുട്ട അത്യാവശ്യം പഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണ്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ പഞ്ചസാര ഇതിലൊന്ന് നല്ലപോലെ മെൽറ്റ് ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ക്രീമി പരുവത്തിലാവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത ഏത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് നേരിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പൊങ്ങി വന്ന ഈ മുട്ട ഫുള്ള് താഴ്ന്നിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ ലോ സ്പീഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റർ ഓഫ് ആക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് മേലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നേരം ഞാൻ നമ്മുടെ ഓവൺ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മെല്ലെ മേലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേണ്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കുത്തി കുത്തി ഇളക്കി
अब वो क्रीम चीज से बीटी दौड़ देने शेष में लो नर्ते बीटी दो चुर ला विपिंग क्रीम में तो कॉर्च चढ़ते टे ये रंडर लेयर ले का आवश्यक ला दर्द टे चर टे क्रीम चीज से विपिंग क्रीम वोड़ा के चर टे नाला वाले नहीं ओज बीच चढ़ का उन्हें जस्ट यानी बीट रह चटने ना मिक्सी दौड़ के आटा अब हमारा केक बेक करी वाने चेंडे अब इन इधर ना छोड़ा रहे इधर ने शेष मॉल्ड इन द माटी टे लेयर आईटे काटी दर्द का अब एंक केक के मून लेयर आईटे काटी दर्द ती चेंडे अब इन ही केक के सेटी दर्द टेड का केक सेटी आम डी टी यान टर्न डबल ने मॉल्ड लोरी केक बोर्ड बेच छोड़ ती चेंडे अलग केक Blue Blue விப்பிங்க வேச்சிட்டமாத்திரானும் अपो केक की ना एक दशम नाला वाला ना फिनिश आ के अड़ते चंडे अपो इन्हीं केक की ना डेकोरेशन चेदे चढ़ करो अपो रेड वेलवेट ना साधारण ना एक और कुना डेकोरेशन है केक की ना क्रम्स वेज चटने आना अपो याना आदो आदि पारे में इट्टो बॉय दाना याना इतने केक की ना चरियर पीस अड़ते वेज चटना आरण Blue <laughs> एक दिशी मेर साइड वाले ना फ्लावर बैठ चढ़ते चंडे, बाकी अल्ल बागत आये थे स्टार नोज़ले बैठ चुटे, उन्हें फ्लावर बैठ चढ़ के आना, आधे ही सेम नोज़ले यूज़ है इधर ने, आधी लड़ी बॉर्डर वाले बैठ चढ़ के आना, एल्ला में इधर वाले रेड डम व्हाइट वाले मिक्स है इधर टाटो चेय Now we have to make the cake and make the cake. I have to make the cake and make the sugar balls. I have to make the cake and make the cake. I have to make the cake and make the cake. I have to make the cake and make the cake. I have to finish the cake and make the cake. I have to make the cake and make the cake. If you like this video, please like and share and comment. Subscribe to my channel and subscribe to my channel. Now, I will see you in the next video.